একটি মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারে প্রদত্ত একশো পঞ্চাশ টাকার অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিলে আপিল আদালত কি করবেন উত্তর আপিল আদালত আপিলটি সরাসরি খারিজ করে দেবেন ফৌজদারি কার্যবিধির দুইশো ষাট ধারা মতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারাটিতে উল্লেখিত অপরাধ সমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে পারেন এবং দুশো বাষট্টি ধারা মতে সংক্ষিপ্ত বিচারে কাউকে দুই বছরের বেশি কারাদণ্ড প্রদান করা যায় না আর সংক্ষিপ্ত বিচার বা সামারি ট্রায়ালে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে চারশো চোদ্দ ধারায় ধারাটিতে বলা হয়েছে দুশো ষাট ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট যদি কাউকে দুশো টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহলে দণ্ডিত ব্যক্তি আপিল দায়ের করতে পারবেন না যুগ্ন দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত খালাস আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে হয় কোন আদালতে উত্তর হাইকোর্ট বিভাগে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো সতেরো ধারায় উক্ত ধারায় বলা হয়েছে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে এবং যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপিল দায়ের করতে হবে সুতরাং যুগ্ম দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল হবে কোন আদালতে অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে হবে কার নিকট উত্তর দায়রা জজ আদালতে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো সতেরো ধারায় উক্ত ধারায় বলা হয়েছে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে এবং যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপিল দায়ের করতে হবে সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যে কোনো শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করতে হবে দায়রা আদালতে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে একজন অভিযোগকারীকে আপিল দায়ের করতে হয় কত দিনের মধ্যে উত্তর ষাট দিনের মধ্যে খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো সতেরো ধারায় উক্ত ধারায় বলা হয়েছে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে এবং যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা আদালতে আপিল দায়ের করতে হবে তবে ধারাটির তিন উপধারায় বলা হয়েছে খালাসের আদেশের তারিখ হতে ষাট দিন পরে যদি অভিযোগকারী আপিল দায়ের করে তাহলে উক্ত আপিল গ্রহণ করা হবে না অর্থাৎ খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে আপিল দায়ের করতে হবে ষাট দিনের মধ্যে দোষ শিকারের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে আসামি কোন প্রশ্নে আপিল করতে পারেন উত্তর দণ্ডের পরিমাণ এবং দণ্ডের আইনগত বৈধতার প্রশ্নে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো আঠারো ধারায় বলা হয়েছে ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এবং ম্যাটার অফ ল অর্থাৎ ঘটনাগত প্রশ্নে বা আইনগত প্রশ্নে আপিল চলতে পারে তবে চারশো বারো ধারায় বলা হয়েছে যদি আসামি দোষ স্বীকার করে এবং উক্ত দোষ স্বীকারের ভিত্তিতে কোনো দায়রা আদালত বা যে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে দণ্ডিত করেন তাহলে এক্সটেন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স তথা দণ্ডের পরিমাণ অথবা লিগ্যালিটি অফ দ্য সেন্টেন্স তথা দণ্ডের আইনগত বৈধতার বিষয় ছাড়া উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল চলবে না ফৌজদারি কার্যবিধির কত ধারার বিধান মোতাবেক আপিল আদালত সরাসরি আপিল খারিজ করতে পারেন উত্তর চারশো একুশ ধারার বিধান মোতাবেক আপিল সরাসরি খারিজ বা সামারি ডিসমিসাল অফ অ্যাপেল শিরোনামে 
ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একুশ ধারায় বলা হয়েছে আপিল দায়েরের পর আপিল আদালত যদি হস্তক্ষেপ করার মতো উপযুক্ত কারণ নেই মর্মে মনে করেন তখন আপিল আদালত সরাসরি আপিলটিকে খারিজ করে দিতে পারেন তবে ধারাটিতে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে যে জেল আপিল ব্যতীত অন্যান্য আপিলের ক্ষেত্রে আপিলকারী বা তার আইনজীবীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ না দিয়ে কোনো আপিল সরাসরি খারিজ করা যাবে না আপিলের শর্তে জামিন চাইতে হলে দণ্ডের মেয়াদ কত হতে হয় অথবা বিচারিক আদালত একজন দণ্ডিতকে জামিন দিতে পারেন যদি তার কারাদণ্ডের মেয়াদ অনধিক কত বছর হয় উত্তর এক বছর ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো ছাব্বিশ ধারার দুই এ উপধারায় বলা হয়েছে যদি কোনো আদালত কাউকে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে যদি আপিল চলে এবং উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দণ্ডিত ব্যক্তির আপিলের দায়রের অভিপ্রায় আছে মর্মে দণ্ডিত ব্যক্তি আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারেন তাহলে বিচারিক আদালত দণ্ডিত ব্যক্তিকে আপিল দায়ের সহ আপিল আদালত হতে দণ্ড স্থগিত ও জামিনের আদেশ পাওয়ার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজনীয় মর্মে উপযুক্ত মনে করেন সেই সময়ের জন্য তার দণ্ড স্থগিত করত জামিন মঞ্জুর করতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে এখানে প্রধান শর্তটাই হচ্ছে বিচারে কাউকে সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলেই কেবল আপিল দায়ের শর্তে জামিন মঞ্জুর বা জামিন লাভ করা যায় ফৌজদারি কার্যবিধির কত ধারায় ফৌজদারি আপিল অ্যাবেটমেন্টের বিধান আছে উত্তর চারশো ধারায় ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে আসামি মৃত্যুবরণ করলে খালাসের বিরুদ্ধে আপিল অথবা অপর্যাপ্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল আবেট বা পণ্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল ছাড়া অন্য সব আপিলকারী মৃত্যুবরণ করলে অ্যাবেট বা পণ্ড হয়ে যাবে অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আনিত আপিল চলা গেলে আসামি মারা গেলে আপিলটির পরিণতি কি হবে উত্তর অ্যাবেট হবে না ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একত্রিশ ধারায় প্রথমে বলা হয়েছে আসামি মৃত্যুবরণ করলে খালাসের বিরুদ্ধে আপিল অথবা অপর্যাপ্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল অ্যাবেট বা পণ্ড হয়ে যাবে কেননা খালাসের বিরুদ্ধে আপিলে কাউকে দণ্ডিত করা হলে কিংবা অপর্যাপ্ত দণ্ডের বদলে কাউকে আরও বেশি দণ্ড দেয়া হলে দণ্ডিত ব্যক্তি যদি তার আগেই মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেই রায় কার্যকর করার আর সুযোগ থাকে না যার কারণে আসামির মৃত্যুবরণের সাথে সাথে এই দুই প্রকারের আপিল অ্যাবেট বা পণ্ড হয়ে যায় চারশো একত্রিশ ধারার শেষে বলা হয়েছে আপিলকারী মৃত্যুবরণ করলে অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল ছাড়া অন্য সব আপিল অ্যাবেট বা পণ্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ আসামি মৃত্যুবরণ করলে অর্থদণ্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল অ্যাবেট বা পণ্ড হবে না কেননা আসামির রেখে যাওয়া সম্পত্তি যা ওয়ারিশদের নিকট হস্তান্তরিত হয় উক্ত সম্পত্তি থেকে অর্থদণ্ড আদায়ের সুযোগ থাকে কোন ফৌজদারি আদালতের রিভিশন ক্ষমতা আছে অথবা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে কোন আদালতের রিভিশন ক্ষমতা আছে উত্তর হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালতের ইংরেজি রিভিশন শব্দটির বাংলা পরিশব্দ হচ্ছে পুনর্বিবেচনা অর্থাৎ কোনো আদালত যদি কোনো একটি বিষয়ে কোনো আদেশ প্রচার করেন সেটা ঊর্ধ্বতন আদালত কর্তৃক পুনর্বিবেচনাকে বলা হয় রিভিশন ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো উনচল্লিশ ধারায় হাইকোর্ট বিভাগকে এবং চারশো উনচল্লিশ এ ধারায় দায়রা জজকে রিভিশনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ নিজ উদ্যোগে কিংবা কারো আবেদনের প্রেক্ষিতে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন এছাড়া চারশো উনচল্লিশ এ ধারার তিন উপধারায় বলা হয়েছে দায়রা জজ যদি কোনো রিভিশন মামলা অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট হস্তান্তর করেন তাহলে অতিরিক্ত দায়রা জজও এই রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট ফাইনাল রিপোর্ট গ্রহণ করলে অভিযোগকারী নারাজি দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট নারাজি দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করলে সেই ক্ষেত্রে প্রতিকার কি উত্তর দায়রা জজের নিকট রিভিশন দায়ের 
তদন্তে অভিযোগ প্রমাণ করার মতো সাক্ষ্য প্রমাণ না পাওয়া গেলে কিংবা অভিযোগটি তদন্তে মিথ্যে বলে প্রমাণিত হলে পুলিশ ফাইনাল রিপোর্ট দাখিল করে থাকে এরূপ ক্ষেত্রে অভিযোগকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নারাজি দরখাস্ত বা প্রোটেস্ট পিটিশন দাখিল করে থাকে আদালত বা ম্যাজিস্ট্রেট যদি নারাজি দরখাস্ত না মঞ্জুর করত ফাইনাল রিপোর্ট গ্রহণ করেন এবং অভিযুক্তি ফৌজদারি কার্যবিধির দুশো তিন ধারার বিধান মোতাবেক খারিজ করেন সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষ দায়রা জজের নিকট রিভিশন দায়ের করতে পারেন দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো উনচল্লিশ এ ধারায় এরূপ রিভিশন দায়ের করার পর দায়রা জজ ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো পঁয়ত্রিশ ধারা অনুযায়ী মামলার নথি বা রেকর্ড তলব করে এনে তা পরীক্ষা করে থাকেন আর একই কার্যবিধির চারশো ছত্রিশ ধারায় বলা হয়েছে এরপর দায়রা জজ উপযুক্ত মনে করলে অভিযুক্তির বিষয়ে অধিকতর তদন্ত বা ফার্দার ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দিতে পারবেন ফৌজদারি কার্যবিধির দুশো তিন ধারা মতে নালিশ বা অভিযোগ খারিজ করলে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার কি উত্তর রিভিশন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ বা অভিযোগ করা হলে ম্যাজিস্ট্রেট কি করবেন সে বিষয়ে বলা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির দুইশো থেকে দুশো তিন ধারায় দুইশো ধারার বিধান মোতাবেক অভিযোগকারীকে শপথপূর্বক পরীক্ষা করে ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধটি সরাসরি আমলে নিতে পারেন কিংবা দুইশো দুই ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের সত্য মিথ্যা নিরূপণের জন্য ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দিতে পারেন দুশো তিন ধারায় বলা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীকে পরীক্ষাপূর্বক অভিযোগটি সরাসরি খারিজ করে দিতে পারেন কিংবা ইনকোয়ারি বা ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযোগটি খারিজ করে দিতে পারেন এভাবে দুশো তিন ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ খারিজ করে দিলে ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী দায়রা জজের নিকট রিভিশন দায়ের করতে পারেন কোন আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন ক ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশ খ ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশ গ অতিরিক্ত দায়রা জজের আদেশ ঘ ও পর্যাপ্ত দণ্ডের আদেশ উত্তর ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশ প্রশ্নটিতে চারটি অপশন দেয়া হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো ধারায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর এবং চারশো আট ধারায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের বিধান রাখা হয়েছে সুতরাং ক অপশনে বর্ণিত ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করা যাবে না গ অপশনে দেয়া হয়েছে অতিরিক্ত দায়রা জজের আদেশ অতিরিক্ত দায়রা জজের আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন দায়ের করার বিধান থাকলেও এই রিভিশনটি দায়ের করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগে সুতরাং গ অপশনটিও প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হবে না ঘ অপশনে বলা হয়েছে অপর্যাপ্ত দণ্ডের আদেশের কথা অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান রাখা হয়েছে চারশো সতেরো এ ধারায় সুতরাং এই অপশনটিও সঠিক উত্তর নয় বাকি থাকে খ অপশনে দেয়া ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশ ম্যাজিস্ট্রেট যদি চার্জ গঠনের সময় কিংবা অন্য কোনো কার্যক্রমের সময় কাউকে ডিসচার্জ বা অব্যাহতি প্রদান করেন তাহলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করতে হয় রিভিশন সুতরাং এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি হবে খ অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন একজন অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রচারিত আপিল অযোগ্য আদেশের বিরুদ্ধে সাধারণত কোন আদালতে রিভিশন দায়ের করা যায় উত্তর হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা জজের রিভিশন ক্ষমতা রয়েছে আবার দায়রা জজ যদি কোনো রিভিশন মামলা প্রেরণ করেন তাহলে অতিরিক্ত দায়রা জজও রিভিশন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন আবার আমরা এটাও জানি যে দায়রা জজ বলতে অতিরিক্ত দায়রা জজকেও বোঝায় সুতরাং একজন অতিরিক্ত দায়রা জজের আপিল অযোগ্য আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজের নিকট রিভিশন দায়ের করা যাবে না বরং রিভিশনটি দায়ের করতে হবে হাইকোর্ট বিভাগে সংক্ষিপ্ত বিচারে অনধিক দুইশো টাকা অর্থদণ্ড হলে ওই আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার কি উত্তর রিভিশন 
ফৌজদারি কার্যবিধির দুশো ষাট ধারা মতে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারাটিতে উল্লেখিত অপরাধ সমূহের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করতে পারেন এবং দুশো বাষট্টি ধারা মতে সংক্ষিপ্ত বিচারে কাউকে দুই বছরের বেশি কারাদণ্ড প্রদান করা যায় না আর সংক্ষিপ্ত বিচার বা সামারি ট্রায়ালে প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে চারশো চোদ্দ ধারায় ধারাটিতে বলা হয়েছে দুশো ষাট ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট যদি কাউকে দুশো টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহলে দণ্ডিত ব্যক্তি আপিল দায়ের করতে পারবেন না সুতরাং সংক্ষিপ্ত বিচারে দুশো টাকা অর্থ দণ্ড হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করতে হবে রিভিশন ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো ছিয়াত্তর ধারার অধীন কমপ্লেন্ট দায়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ানি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আপিলযোগ্য না রিভিশনযোগ্য উত্তর আপিলযোগ্য ফৌজদারি কার্যবিধির একশো পঁচানব্বই ধারার এক উপধারায় বলা হয়েছে সরকারি কর্মচারীর আদেশ লঙ্ঘনজনিত কোনো অপরাধ অথবা ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে কৃত কতিপয় অপরাধ অথবা আদালতের কার্যক্রমে বা সাক্ষ্য প্রমাণে দলিল দাখিল সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী বা আদালতের লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই অপরাধগুলো আমলে নিতে পারবেন না আর ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো ছিয়াত্তর ধারায় বলা হয়েছে কোন দেওয়ানি রাজস্ব বা ফৌজদারি আদালত যদি মনে করেন উক্ত আদালতের কার্যক্রমে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যেমন ধরা যাক একটি দেওয়ানি মামলার বিচারের সময় কোনো একটি পক্ষ জাল জেনেও একটি দলিল আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করেছে সেক্ষেত্রে উক্ত আদালত ন্যায় বিচার পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টির অপরাধে এক্তিয়ার বান প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করবেন এই অভিযোগটি ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে কিংবা আদালত নিজ উদ্যোগেও করতে পারেন তবে একই কার্যবিধির চারশো ছিয়াত্তর বি ধারায় বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ আদালতের নিকট কারো বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠানোর জন্য আবেদন করেন এবং আদালত যদি উক্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান বা খারিজ করেন তাহলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদালতের ঊর্ধ্বতন আদালতে আপিল দায়ের করতে পারবেন ফৌজদারি কার্যবিধির কোন ধারার বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের ডিরেকশন অব দ্য নেচার অফ আ হেভিয়াস কার্পাস ইস্যু করার ক্ষমতা রয়েছে উত্তর চারশো একানব্বই ধারার হ্যাবিয়াস কর্পাস কথাটি এসেছে ল্যাটিন পরিভাষা থেকে যার আবিধানিক অর্থ হচ্ছে বন্দি প্রদর্শন করা বা আটক ব্যক্তিকে আদালতের নিকট উপস্থিত করা কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা নিজ উদ্যোগে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিতে পারেন এবং উপস্থিত করার পর হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত মনে করলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন হাইকোর্ট বিভাগকে এই ক্ষমতাটি প্রদান করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একানব্বই ধারায় আবার সংবিধানের একশো দুই অনুচ্ছেদের দুই দফায়ও হাইকোর্ট বিভাগকে এমন ক্ষেত্রে রিট ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে পার্থক্য হচ্ছে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারটি একটি মৌলিক অধিকার আর ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো একানব্বই ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাটি মৌলিক অধিকারভুক্ত নয় একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রাথমিক দায়িত্ব কি উত্তর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা পাবলিক প্রসিকিউটরের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চার ধারার এক উপধারার টি দফায় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো বিরানব্বই ধারার অধীন নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তিকে বলা হবে পাবলিক প্রসিকিউটর চারশো বিরানব্বই ধারায় বলা হয়েছে সরকার সাধারণ বা যে কোনো মামলা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলায় এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ করতে পারে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করা হয় উনিশশো সালের লিগাল রিমেম্বরান্সার ম্যানুয়াল মোতাবেক যে ম্যানুয়ালটিকে সংক্ষেপে বলা হয় এল আর ম্যানুয়াল ফৌজদারি মামলায় পাবলিক প্রসিকিউটর হলেন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি শুধুমাত্র অভিযুক্ত বা অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয় বরং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা 
দণ্ড নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে যেমন ন্যায় বিচার নিশ্চিত হতে পারে আবার খালাস প্রদানের মধ্য দিয়েও নিশ্চিত হতে পারে ন্যায় বিচার সুতরাং ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা পাবলিক প্রসিকিউটরের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা কে পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করতে পারে উত্তর সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো বিরানব্বই ধারার বিধান মোতাবেক সরকার পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ করতে পারে পাবলিক প্রসিকিউটর কোন আসামির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ কিভাবে প্রত্যাহার করতে পারে উত্তর আদালতের সম্মতিতে পাবলিক প্রসিকিউটর ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন এ বিষয়ে ফৌজদারি কার্যবিধির চারশো চুরানব্বই ধারায় বলা হয়েছে যে কোনো পাবলিক প্রসিকিউটর আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে রায় প্রচারের পূর্বে কোনো মামলা বা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে পারেন এরূপে চার্জ গঠনের পূর্বে যদি মামলা প্রত্যাহার করা হয় তাহলে আসামিকে অব্যাহতি প্রদান করা হয় আর যদি চার্জ গঠনের পর মামলা প্রত্যাহার করা হয় তাহলে আসামিকে খালাস প্রদান করা হয় পাবলিক প্রসিকিউটররা সাধারণত সরকারের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশক্রমে আদালতে এমন প্রত্যাহারের আবেদন করে থাকেন তবে এরূপ আবেদন মঞ্জুর করা বা না করা আদালতের সম্পূর্ণ বিচারিক সিদ্ধান্তের বিষয় অর্থাৎ প্রত্যাহারের আবেদনে যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে আদালত আবেদনটি নামঞ্জুর করে দেবেন